good morning to all the wonderful learners of this equally wonderful platform and academy that makes your learning easy effective efficient and interesting i hope you are much familiar with me with my name and with my face i'm satak sharma i'm your legal reasoning expert at academy and i welcome you all to this interesting and much awaited class this class ki bahut sare students ko bahut lambe samay se intezar tha a lot of students have this question running through their mind running through the cerebral cords of their mind that's uh, how to prepare for 50 in 50 days for maharashtra common entrance test for law mhc law talking about the 5 years एमएच सेट फाइव ईयर्स लॉ की प्रिपरेशन आखिरी पचास दिन में कैसे करें फ्रॉम जीरो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर रेजिंग दिस क्वेश्चन के सर अब तक हमने कुछ तैयारी नहीं की है हम अपना अपना को स्कूल की पढ़ाई में लगे हुए थे या सी बी एस ई बोर्ड में एंगेज थे नाउ कैन आई क्रैक एम एच सेट विद समस रैंक्स विद इन दिफ्टी डेज इफ आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो I start from the very beginning. तो बेटा सबसे पहले 50 days भी नहीं बचे हैं अब तो. Not even 50 days are left. Let's count. What is the date of your examination? I am at said five years law entrance test is going to be conducted on 17th and 18th of May. चलिए 50 से ज्यादा डेज ही बचे हैं सॉरी क्योंकि व्हाट व्हाट द द इज़ डेट टुडे टुडे ऑफ मार्च देन यू हैव सिक्स डेज फ्रॉम दिस मंथ प्लस द मंथ ऑफ मे इज ऑफ 30 डेज आई थिंक 30 31 डेज का होता है फिर यस लेट्स टेस्ट लेट्स सी एक्चुअल नंबर ऑफ डेज दैट यू हैव लेफ्ट द मंथ ऑफ मे अप्रैल फर्स्ट ऑफ ऑल वुड बी ऑफ थर्टी डेज एंड देन You have seventeen days in the month of May. So the total number of days left right now is you have fifty three days. So I have said that there are fifty days that are not left behind because definitely CBSE class twelve board में आप सभी अभी engaged हैं और आप CBSE के examination के खत्म होने के बाद ही MHC को full fledgedly अपना time दे पाएंगे. But right now as well. I can just say that you have fifty days, almost fifty days left. And although the exact number of days left is fifty-three days, so how to prepare for MHC two thousand twenty-two in these last fifty days? That is the topic of this class, and that is the question which I am going to answer in today's class. So do wait till the end of this class, because if you are getting confused, 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 Believe me, this you you have landed to the right platform. आप सही जगह आए हैं, and definitely I am going to clear this doubt. आपको इस दुविधा से बाहर आज के सेशन के बाद मैं निकाल दूँ. Let's start with the class, and before that I will just take ten seconds to switch on the live chats. Okay. The live chats are over my screen. I hope I am absolutely audible to all of you. So guys, the basic protocol is that every educator should start his class with an introduction of himself. Although I know you know me, but still let me introduce myself to you. I am Sathak Sharma. I am having more than two years of experience in the teaching industry. Means for the past two years, or rather I will say 800 plus days, because for me each day count. So for the past 800 days, I have been teaching students for different law entrance examinations. And yes. It has been the combined effort of my students' hard work, or rather, I will say, smart work, and my Sada or my students' ke hard work ka combined effort hai that a lot of my students have been rankers in the top notch law entrance examinations of this nation, like CLAT, SLAT, GLAT, GMI, LET, AI, LET, MH SET, CU SET, Allahabad, LFET. A lot more examinations. So my students have been rankers in these examinations. I have mentored more than ten thousand students, and a lot of them have been rankers. Good morning, Sanika. 
I hope you know that the dates of CLAT and LAT have been postponed and the new dates have been announced in light of CBSE class 12 quotes. The new date for CLAT 2022 is 19th of June and the last date to register is 9th of May. The new date for AILT is 26th of June and the last date to register is 25th of May. Both are Sundays. Enroll to an academy and optimize your chances of cracking these examinations. CLAT combat. So this Sunday on 27th of March. 27th of March is a Sunday. Okay. On this Sunday, her Sunday an academy lekar aara hai learn and earn opportunity. And this time as well, an academy didn't miss to come up with such an opportunity because CLAT combat which will be a live test exactly at 3 p.m. in the afternoon this Sunday. means 27th of March it would be a 50 questions test and you will be provided 60 minutes but in 60 minutes you can learn a lot of and a lot of things you will learn a lot of things and you will you can absolutely earn if you will be a ranker there scholarship worth 1 crore rupees and exciting rewards the rewards includes Google Mini JBL headphones, both smartwatch and Amazon vouchers. Now coming to the syllabus of this CLAD combat test. So remember that the questions would be on the basis of the latest CLAD pattern that is exam, CLAD exam 2022. Questions will be curated by our top educators and the biggest, biggest feature of this quiz would be that there will be live ranking and live scoring. Video solutions recorded by top educators as well. So use the code as RT10 and enroll yourself to CLAD Combat and the Academy courses. CLAD, the prices are rising super soon guys. Bahut jaldi prices bandhne wale. The last few days to avail exciting prices. Get flat 10% discount by using the code as RT10. Because the prices of both Iconic and Plus subscription is going to rise. So do subscribe and beat the price hike. Toh hi cheeze bahut tezi se rise kar rahi hai. Pahla toh temperature aur dousra an academy CLAT ka price. Both these things are going to rise. Join with us in Telegram. Absolutely, I have a Telegram group. Sathak Sharma, the legal game is the name of the Telegram group. Here I will share the homework, the class notes, the daily schedule of my classes. And also, I will answer your doubts. While you are engaged in self-study, agar aapko koi bhi doubt aata hai, just put that doubt in this Telegram group. I will personally adhere to it. Special classes are the free classes on an academy app. And to attend these classes, you are not required to pay any single cost. You just need to have the an academy app in your smartphone, Apple, or Android. Or you can have the an academy platform in your laptop. Once pay up account banaye, login ki jiye, or special classes for attend karna start kar jiye. A lot of educators are taking wonderful special classes on the platform. I have also taken a lot of special classes I am going to take in future as well. So do join my special classes. The link of my profile is in the description. Sarthak Sharma, the legal game. Subscription of an academy comes in two different categories. Iconic and plus. The prices of both is on your screen. Just be tenure ka subscription aapko lena hai. Whether for Iconic or plus. Go for it and jaldi se le li chai. Kyunki prices bahut jaldi bar rahe. Even these are not the final prices at right now because there is a code SRT10 that will give you 10% additional discount on both Iconic and Plus. CLAT Iconic program is a flagship program for CLAT aspirants. You just notice that the price of Iconic is high than Plus. But why? Because Iconic is the most premium subscription. Plus is the basic plan. In plus, you will get India's best educators, daily life classes, live tests and quizzes and structured courses. But in Iconic, you will get everything that is provided in plus. And in addition to it, you will get one to one live mentorship, live doubt solving and raise your hand feature me up to priority. Milti. Now, no doubt is silly with the one to one live mentorship program. So the biggest USP 
of the iconic subscription is this the mentorship program because here you will get solutions from experts and no doubt is silly with the one to one live mentorship program the benefits of one to one live mentorship program are that you can connect with a mentor of your choice in a one to one session that one to one session would be an audio call session you can pre book slots at a time of your convenience in a language of your preference okay and there you can solve get your doubt solved you can get your queries resolved you can discuss exam strategy and you can discuss anything else that can optimize your chances of cracking the target examination so get personalized guidance feedback and yes the mentors will also help you to create a study plan guys finally akbar khabar aa gayi hai the breaking news क्लैट प्राइस हाइक बाय 20 परसेंट सुन बहुत ही जल्दी क्लैट के आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन में 20 परसेंट प्राइस हाइक होने वाला है ट्वेंटी परसेंट इज अपिंग नंबर अभी हुआ नहीं है लेकिन बहुत जल्दी होने वाला है सुन इट इज कमिंग सुन वी डोंट नो कि इस कैलेंडर की किस डेट से इवन वी डू नॉट नो कि कैलेंडर की किस डेट से ये ट्वेंटी परसेंट प्राइस हाइक हो जाए अभी आज नहीं हुआ है जस्ट दैट अ गुड न्यूज गुड न्यूज यही है कि आज प्राइस हाइक नहीं हुआ है बट इन द कैलेंडर ऑन एनी पर्टिकुलर डेट एन अकेडमी कैन कम अप विद प्राइस हाइक ऑफ ट्वेंटी परसेंट इन द्लैट ऑफ बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सो एक्ट नाउ एंड सेव नाउ एक्ट फास्ट टू सेव नाउ फॉर वन वन ड्यूरेशन द करेंट प्राइस इज फाइव थाउजेंड द न्यू प्राइस वुड बी सिक्स थाउजेंड यू कैन सेव वन थाउजेंड फॉर थ्री मंथस The current price is twelve thousand five hundred. The new price would be fifteen thousand. You can see, you can save this amount if you act now. And in addition to it, it's still be more saving will be. Because in addition to it, when you will use the code S R T ten, then you will get additional ten percent discount as well on whatever price you have to pay. Us per be ten percent discount. आपको मिलने वाला है. तो ये बहुत बड़ी खबर है. मुझे भी ये खबर आज सुबह ही मिली. An academy common law admission test, CLAT and other five years LLB law entrance examination subscription. कि दोनों plus and iconic. इन दोनों पर twenty percent price high होने वाला है. अब ये किस date को high होगा that we do not know. हो सकता है कल high हो जाए, हो सकता है परसों high हो जाए. But it is going to high soon. That is for sure. That is it is going to high soon. Any date of the calendar. Can come up with this breaking news, so act fast to save now. You can save this price, but this addition may have to ten percent or saving will be when you will use the code S R T ten while enrolling. So do use the code and do subscribe now. Let's start with the class. So guys, the topic of this class was that how to prepare, how to ace M S F. how to ace the maharashtra common entrance test for 5 years law in last 50 days starting from zero okay guys let me tell you how let me tell you that how you can ace the examination in the last 50 days but before that let me tell you that what all things are we are going to discuss in today's class we are going to discuss the importance of this examination that why maharashtra common entrance test is so important we are going to discuss application form we are going to discuss important dates we are going to discuss exam structure अगर अगर आपको ace करना है तो exam structure जानना जरूरी है we are going to discuss the eligibility criteria and the syllabus सिलेबस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू एज द एग्जामिनेशन यू शुड नो द सिलेबस और सबसे मुश्किल किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सिलेबस को जानना ही होता है दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी डिस्कस इन टू डेज क्लास अपार्ट फ्रॉम इट अपार्ट फ्रॉम इट आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स क्योंकि एनालिसिस जानना बहुत जरूरी है 
ओके आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो एक महीने की प्रिपरेशन में भी एग्जाम क्रैक कर देते हैं एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो एक साल या दो साल तक लगातार तैयारी करने के बाद भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते डू नो वाई हार्डवर्क तो उसी ने ज्यादा किया जो लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है बट स्ट्रेटेजी उसकी अच्छी थी जिसने वन मंथ में की प्रिपरेशन की सो स्ट्रेटेजी मेक्स द बिगेस्ट डिफरेंस नॉट अ बिग डिफरेंस अ बिगेस्ट डिफरेंस सो बी अ स्ट्रेटेजिस्ट अगर आपको लास्ट के फिफ्टी डेज में एम एच को एस करना है अगर आपको उन लोगों को बीट करना है जो पिछले फिफ्टी डेज नहीं पिछले फाइव हंड्रेड डेज से प्रिपेयर कर रहे हैं सो बी अ स्ट्रेटेजिस्ट इज एन ओल्ड सेइंग दैट विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स दे जस्ट डू थिंग्स डिफरेंटली विनर्स अलग मतलब विनर्स कुछ अलग नहीं करते हैं बस किसी चीज को अलग तरीके से करते हैं सो बी अ स्ट्रेटेजिस्ट दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेटेजी You should have the best strategy. We want to emerge as the best. First of all, Maharashtra LLB five years common entrance test. See, hey, what? First of all, let me give you an introduction of this examination. So, Maharashtra LLB five years CET, which stands for Common Entrance Test, is conducted by Maharashtra CET. Its conducting body is. महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल इज द कंडक्टिंग बॉडी बिफोर आई मूव फॉरवर्ड व्हाट डू मीन बाय अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आप लॉ में अगर लॉ एंट्रेंसेस में देखिए तो कौन कौन से एग्जाम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्लैट इज अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट बिकॉज थ्रू क्लैट आपको एक, एक सिंगल यूनिवर्सिटी नहीं ट्वेंटी थ्री एन मिलते हैं ट्वेंटी में से कोई सा भी so these 23 nlus participates in clat so this law entrance examination is common to the 23 national universities common entrance test means ek aisa test jis test ke through bahut sare institutions admission lete hain jo ek single institution ka test hai wo common nahi hota hai like aiilt is not a common entrance test aiilt is not a common entrance test The biggest perk of a common entrance test is that the number of seats are more. Generally, in a common entrance test, number of seats ज़्यादा होती. Competition भी obviously ज़्यादा होता. Sir, BLS is better or BA LLB is better? Devan, Devansh, BLS is better. BLS stands for Bachelor in Legal Sciences. So basically, आपको graduation के subjects भी law के ही पढ़ लो, में ही से related ही पढ़ाए जाएंगे. Okay, that's why BLS is better than BLLB. Or MHC का एक और खासियत यही है कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो MHC के थ्रू एडमिशन लेते हैं जो BLS LLB भी करवाते हैं. BLS is a degree of graduation which stands for Bachelor's in Legal Sciences. LLB तो आपको पता ही है. LLB is integrated with the subject of graduation. अगर आपको आफ्टर क्लास ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ के बाद जो फाइव इयर्स वाली लॉ होती है जिसे आप इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम बोलते हैं अगर आपको वो परस्यू करना है तो आपको एक इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ ही जाना पड़ेगा यानी एलएलबी को इंटीग्रेट किया जाएगा जोड़ा जाएगा किसी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के साथ इट कैन बी बी एल इट कैन बी बी कॉम इट कैन बी बी एस इट कैन बी 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 इट कैन बी बी एल एस एल एल बट बी एल एस एल एल बी इज द बेस्ट ऑप्शन because here the subjects of graduation are also related to law bachelors in legal sciences plus llb is bls llb and bls llb agar aapko karna hai to mhc set ka exam aapke liye best suited hai clat is a common entrance test cuet we may call cuct central universities common entrance test is also a common entrance test similarly mhc set is also a common entrance test Got it? तो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो एग्जाम होते हैं जिसमें एक सिंगल एग्जाम से आप एलिजिबल हो जाते हैं मल्टीपल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए लाइक इफ यू विल पार्टिसिपेट इन सेट यू विल बी एलिजिबल टू टेक एडमिशन मीन्स इफ यू हैव ऑल इंडिया रैंक वन इन एम एच सेट तो आप जो वन ट्वेंटी 
थ्री के अराउंड इंस्टीट्यूशन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनमें से किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं नो एन एल यूज डू नॉट ऑफर बी एल एस देवंश नो एन एल यू ऑफर बी एल एस फॉर इंस्टेंस यू गॉट ए आई आर वन इन क्लैट तो आप ट्वेंटी थ्री में से किसी भी एन एल यू में एडमिशन ले सकते हैं यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द एन एल यू आउट ऑफ द ट्वेंटी थ्री पार्टिसिपेटिंग एन एल यूज इफ यू गेट ए आई आर वन जरूरी नहीं है आप एन एल एस आई बैंगलोर में ही जाए आप चाहे तो नालसार में चले जाए आप चाहे तो वेस्ट बंगाल चले जाइए आप चाहे तो भोपाल जोधपुर लखनऊ किसी भी एन एल यू में जा सकते हैं इफ यू गेट ए आई आर वन और द क्वालिफाइंग बैंक सो बेसिकली दीज आर द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दैट आर कॉमन टू मोर देन वन इंस्टीट्यूशन सो एम एच सेट इज अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सबसे बड़ी बात इसकी इट्स एनुअल एंट्रेंस एग्जाम इज एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दैट्स वाई दे इज रिजर्वेशन फॉर द पीपल हुआ डोमिसाइड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड डू नो पेपर कौन सेट करता है एम एच सेट का पेपर सेट करता है आई बी पी एस आई होप आपने आई बी पी एस पी ओ का नाम तो सुना ही होगा बैंकिंग के बैंकिंग सेक्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है वेदर इट्स आई बी पी एस पी ओ इट कैन बी आई बी पी एस लॉ ऑफिसर ऑल दीज एग्जामिनेशन आर सेट बाई आई बी पी एस सो एम एच सेट का आपका पेपर सेट करती है आई बी पी एस विच इज एज पर स्टैंडर्ड ले आउट ऑफ आई बी पी एस टेस्ट ओके एंड द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन सो लॉ कॉलेज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र से बाहर के कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एम एच सेट में The full form of MH set is Maharashtra LLB Common Entrance Test. So the participating institutions are only those law colleges that are situated in the state of Maharashtra, and it includes both government and private colleges. ऐसा नहीं है कि सिर्फ government colleges हैं. Government colleges भी participate करते हैं and private colleges भी participate करते हैं. Okay. Coming to the importance of Maharashtra Common Entrance Test. so the biggest importance is that it is a common entrance test scope limited nahi hai maharashtra ki state ke kisi bhi important law college mein maharashtra ki state ke kisi bhi bade law college mein agar admission lena chahte ho to mh set mein apply karna hi padega aur usko crack bhi karna padega so it is as important as clat and llet i believe it and a lot of panel use क्लैट के अगर हम टी ए टू एंड टी ए थ्री एनएलूज को देखें टी ए वन तो बेस्ट है ही टी ए वन एनएलूज आर एन एल एस आई यू बैंगलोर नालसा हैदराबाद वेस्ट बंगाल एन यू जे एस एन एल यू जोधपुर एन एल यू भोपाल दीज आदर टी ए वन नेशनल यूनिवर्सिटीज बट अगर इनको मैं सेटिसाइड कर दूँ तो ज़्यादातर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज से जो लो ग्रेड के एन एल यूज हैं लाइक एच पी एन एल यू शिमला लाइक एन एल यू पटियाला लखनऊ ओके लाइक चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी पटना इन सबसे बेटर तो इन सबसे बेटर बहुत कुछ कॉलेजेस एम एच सेट के भी हैं सो मैनी एन एल यूज आर रैंक बिलो जी एल सी मुंबई जी एल सी मुंबई द गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट टेक्स एडमिशन थ्रू एम एच सेट जी एल सी मुंबई टेक्स एडमिशन थ्रू एम एच सेट ऑनली एंड मैनी लॉ फर्म्स आर हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई Yes, coming to the cities. So lawyers के लिए हब कौन कौन से cities हैं? I believe that the best city for a law student is Delhi. After Delhi, the second city which is best for a law student is Allahabad. And after Allahabad, the best city for a law student is Mumbai. जी, I believe so के किसी भी लॉ स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा शहर तो दिल्ली है यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और सभी ट्राइब्यूनल सबका एक्सपोजर मिल जाता है फिर अलाहाबाद है इट इज अब फॉर लॉ स्टूडेंट्स एंड लॉयर्स कहते हैं अलाहाबाद में हर दूसरा घर एक वकील का होता है एंड द थर्ड सिटी विच इज अब फॉर अ लॉ स्टूडेंट इज मुंबई बिकॉज अ लॉट ऑफ लॉ फर्म टॉप ए ग्रेड लॉ फर्म आर हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई सो अगर कॉर्पोरेट लॉ लॉयर बनना चाहते हैं तो मुंबई आपके लिए बेस्ट है इफ यू वॉन्ट टू बी अपॉर्पोरेट लॉयर देन मुंबई इज बेटर इवन देन अलाहाबाद एंड डेली मुंबई को मैं टॉप पर रखूंगा इफ यू वॉन्ट टू बी अपॉर्पोरेट लॉयर वन मोर थिंग डू यू नो जीएलसी मुंबई 
की छत से बॉम्बे हाईकोर्ट नजर आती है वो इतने करीब है सो इफ यू मैनेज टू गेट एडमिशन इन जीएलसी मुंबई देन यू कैन है गुड एक्सपोजर ऑफ द बॉम्बे हाईकोर्ट विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ दिस नेशन In 2019, 28,000 candidates participated in MHC. In 2020, the number dropped, but it was due to COVID. 18,000 candidates applied for it, and in 2021 as well. अभी भी 2021 में जब एग्जाम हुआ तब भी COVID सिचुएशन थी. So 18,112 candidates applied in the year 2021. But if I come to 2022, so guys, I believe that this number is going to be 20,000 plus. This year, because now the COVID situation is under control. So one question: If BLS is better than BLLB, then why don't NLUs do not offer BLS? Devansh, that is upon NLUs only. BLLB is the most traditional course for five years law. BLLB is not bad. Okay, in BLLB you will study just subjects of BA, like political science, like history, like English, like economics. Sociology, psychology, all these will be your subjects, along with the subjects of law. I believe B L L B भी अच्छा है क्योंकि इसमें political science आप पढ़ रहे हैं जो आपको law में मदद करती है. But when we compare B L L B to B L S L L B, then B L S L L B is better because यहाँ पर आपको interpretation of statutes, legal sciences से related subject मिलेंगे. और ये subject आपको law में बहुत ही help करने वाले. Now NLUs why do not offer BLS LLB? This answer may pass be not here. NLUs is why not doing it because more than colleges BLS LLB is not so famous. India may only I think one percent of law colleges offer BLLB. BLS LLB. I'm sorry. India may just many law colleges are because one percent one percent the number only one percent of the total law colleges of the nation offer BLS LLB. And majority of them are in the state of Maharashtra only. GLC आपको BLS LLB करवा दे। Corporate lawyer क्या होता है सर? राज corporate lawyer means when you are a lawyer of a company or a company MNCs बड़ी बड़ी MNCs बड़ी बड़ी companies अपने लिए lawyers रखती हैं। These lawyers are called corporate lawyers. There are law firms. Okay, these firms have associates in them. These are called corporate lawyers. Top five college of MHC. Raj, I am going to discuss these colleges. Don't worry. Be with me till the end of this class. मैं आपको list बताऊंगा उन colleges की जो MHC में according to me top five हैं. MHC BLLB five years examination. So important dates. So remember 19th of March से ही Start हुआ था registration and the registration will end on seventh of April. First of all, remember अगर आपको MHC के लिए registration करने हैं, the registration date started, the registration started online, online registration ही करने nineteenth March से and it will end on seventh April. So do register before the deadline. आज ही register कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो ओके okay, इसमें ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए बिकॉज वेबसाइट्स लास्ट टाइम पे हैंग भी हो जाते हैं एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन सेवनटीन ऑफ मे एंड एटीन ऑफ मे मीन एम एच दो अलग अलग दिन होगा क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेट्स हैं द नंबर ऑफ एप्लीकेट्स इज क्वाइट हाई एंड दैट्स हाई द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन टू डिफरेंट फेजेस ऑन टू डिफरेंट डेट्स सेवनटीन मे एंड एटीन मे आपको आपके एडमिट कार्ड के थ्रू पता चलेगा कि आपका एग्जाम इन दोनों में से किस डेट को है Okay, you will get to know through your admit card. Once the admit card will be released, आपको इस इसी admit card में date बता mention की जाएगी कि आपका exam seventeenth वाले slot में होगा या eighteenth में वाले slot में. The mode of the examination would be online. It would be a computer based test, just like the previous year, 2021 में भी computer based था, 2022 में भी computer based test ही होगा. It would be CBT. Sir, I am in Mumbai itself. So is the MNLU better or the MHZ colleges if I give CLAT and MHZ? Devansh, if you have to choose between GLC and MNLU, then go for GLC. 
नॉट गेटिंग जीएलसी और आईएलएस पुणे अगर आप पुणे जा सकते हैं तो आप महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी मुंबई ले सकते हैं इट्स इट्स अ साउंड ऑप्शन ओके तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रैंकिंग इन एम एन सेट इन एम एन सेट इफ यू आर गोइंग टू गेट इफ इफ यू आर अचीव द गुड रैंक अगर आपको बिलो हंड्रेड रैंक मिली है और आपको टॉप मोस्ट फ्लोइंग कॉलेज वहां का मिल रहा है तो आप एम एन एल यू को स्किप कर दीजिएगा अदरवाइज नहीं बिकॉज इफ यू कंपेयर द फी एज वेल जी एल सी की फी सिर्फ आई थिंक सिक्स थाउजेंड रुपीज है फॉर द होल ईयर एम एन एल यू की फी लैक्स में है फॉर वन ईयर अपार्ट फ्रॉम इट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट जी एल सी इज क्वाइट बेटर देन एम एन एल यू ओके टॉप कॉलेजेस तो राज जी आप यही पूछ रहे थे कि सर टॉप फाइव कॉलेजेस कौन से सो अकॉर्डिंग टू मी अगर मुझे रैंकिंग देनी हो तो मैं महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बी एल एल बी फाइव ईयर एंट्रेंस में रैंक वन दूंगा जी एल सी मुंबई को द गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई इस कॉलेजेस की मैं कुछ यूएस पी बता देता हूँ बी एल एस एल एल बी का कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा अपार्ट फ्रॉम इट इट इज द ओल्डेस्ट लॉ कॉलेज There is an old saying that old is gold, yes, and it is the oldest law college. और ये सच है, old is actually gold. जितने भी institutions हमारे India में या फिर इस पूरी दुनिया में old time के हैं, पुराने वक्त के, that are gold. Okay, so oldest law college of Asia. पूरे Asia का सबसे पुराना law college है. और इसका alumni base तो बहुत ही strong है. Dr. B. R. Ambedkar. राम जेठ मलानी नानी पालकी वाला सब यहीं से पढ़े देन मैं आई एल एस पुणे को भी रैंक वन ही दूंगा सो एट रैंक वन देर इज अ टाई बिटवीन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई एंड इंडियन लॉ सोसाइटीज लॉ स्कूल लॉ कॉलेज पुणे कमिंग टू द सिटी ऑफ पुणे सो पुणे इज कॉल्ड एज हार्वर्ड ऑफ द ईस्ट पुणे को तो हम हार्वर्ड ऑफ द ईस्ट कहते हैं डू यू नो वाई पुणे इज द स्टूडेंट कैपिटल ऑफ इंडिया तो सबसे पहली बात तो आई की लोकेशन इतनी शानदार है वो पुणे जैसे शहर में पुणे इज द स्टूडेंट कैपिटल ऑफ इंडिया अपार्ट फ्रॉम इट इट बीइंग द स्टूडेंट कैपिटल ऑफ इंडिया इट इज आल्सो नोन एज हार्वर्ड ऑफ द ईस्ट एज आई टोल्ड यू आई पुणे का एलुमना बेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेजोरिटी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आई पुणे के ही एलुमना देन एट द सेकेंड रैंक आई विल कीप प्रवीण गांधी लॉ कॉलेज मुंबई एंड वैग्यूसन कॉलेज पुणे इन दोनों के बीच भी टाई है दे बोथ आर एट द सेकंड रैंक देन एट द थर्ड रैंक देर इज अ टाई बिटवीन थ्री डिफरेंट कॉलेजेस मॉडर्न लॉ कॉलेज पुणे मुंबई यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई एंड रिजवी लॉ कॉलेज मुंबई तो बस एक बात तो आपको क्लियर हुई कि जो एम एट के टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं दे आर इधर इन द सिटी ऑफ मुंबई और पुणे सो द इंस्टीट्यूशन जिनको आपको प्रेफर करना चाहिए इन एम एच सेट जी एल सी मुंबई आई एल एस पुणे प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई वैग्यूसन कॉलेज पुणे मॉडर्न लॉ कॉलेज पुणे मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई एंड रिजवी लॉ कॉलेज मुंबई दीज आर द इंस्टीट्यूशन सर आई मीन मुंबई इट्स ओके दिवान शो मैं आपको आंसर कर चुका हूँ सर एम एन एल यू रैंक थर्टीन और फोर्टीन सो इट इज दैट गुड एम ऑल एन एल यूज आपको रैंकिंग से खुद पता लग रहा है ये दिवानश द रैंकिंग ऑफ एम एन एल यू इज थर्टीन और फोर्टीन यूर सेम सेट इट मीन्स आउट ऑफ ट्वेंटी थ्री एन एल यूज ये बारह एन एल यूज से बेटर नहीं है एम एन एल यू इज अ टीयर टू नेशनल यूनिवर्सिटी नॉट टीयर वन ये याद रखिएगा तो एम एन एल यू इज गुड बट नॉट बेस्ट प्लेसमेंट आर गुड लार्ज प्लेसमेंट अच्छे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक क्वालिटी लीगल प्रोफेशनल बनकर निकलते हैं किसी भी लॉ इंस्टीट्यूशन का मकसद होता है अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पार्ट करना एंड दीज लॉ इंस्टीट्यूशन है गुड इंफ्रास्ट्रक्चर गुड टीचर्स एंड गुड फैकल्टीज एंड ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड टू यू यू बिकम्स अ क्वालिटी लीगल प्रोफेशनल और अगर आप क्वालिटी लीगल प्रोफेशनल हैं तो प्लेसमेंट मिलती है आसानी से सो यस द प्लेसमेंट इज क्वाइट फाइन 
लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ दिस कॉलेजेस जीएलसी मुंबई की हमने बात की सो डू यू नो दैट आउट ऑफ द टोटल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पांच चीफ जस्टिस ऐसे हैं जो जीएलसी मुंबई से हैं कैन यू नेम इवन वन सिंगल चीफ जस्टिस जो किसी एनएलयू से पास आउट है नो बिकॉज एनएलयू आर मेंट टू प्रोड्यूस कॉर्पोरेट लॉयर्स एनालिस्ट से कॉर्पोरेट लॉयर्स बहुत निकलते हैं ओके कॉर्पोरेट लॉयर्स क्योंकि वहां पर प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है एनालिस्ट प्रोवाइड्स यू प्लेसमेंट इफ यू विल सी द टॉप फाइव एनालिस्ट देन द प्लेसमेंट इज फोर्टीन टू फिफ्टीन लैख रुपीज पर एन एम इनिशियली ऑनली और फिर बाद में बढ़ती रहती है ये मैं टॉप फाइव की बता रहा हूँ टॉप फाइव एनालिस्ट की कैंपस प्लेसमेंट ही चौदह से पंद्रह लाख रुपए हर साल की सैलरी पे होती एंड देन द प्लेसमेंट इट इज जस्ट द इनिशियल प्लेसमेंट फॉर द फ्रेशर्स जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका पे भी बढ़ेगा बट इफ यू टॉक अबाउट दीज कॉलेज तो एक कॉर्पोरेट लॉयर्स कम्स एंड कॉर्पोरेट लॉयर कम एंड जजेस और यू मीन से द इंडिपेंडेंट लॉयर्स ये ज्यादा प्रोड्यूस करते ओके कीर्ति द एग्जाम डेट एग्जाम डेट सेवनटीन एंड एटीन ऑफ मे है ऑल द फाइव इयर्स एग्जामिनेशन सर जीएलसी के प्लेसमेंट कैसे हैं जीएलसी का प्लेसमेंट अच्छा है कीर्ति इट इज गुड इट इज नॉट एज गुड एज द टॉप एंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बट इट इज गुड इट इज क्वाइट फाइन it is the oldest law college in asia and it was established in 1855 yani ye almost 150 years purana college hai notable alumni so baat karte hain ki obviously kisi bhi institution ki padhai ya kisi bhi institution ki khasiyat uske alumni se pata lagti hai kyun institution ke students ne kya sa perform kiya डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एल्यूम ऑफ जी एल जी एल सी मुंबई लोकमान्य तिलक जस्टिस अजय कानिया जो इंडिया के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस एम सी चागला द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट जस्टिस वाई वी चंदचूर द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनके बेटे भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ही है मोतीलाल सेटलवर्ट द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल फली एस नरिमन जो बहुत ही फेमस इंडियन जुरिस्ट है सोली सोराब जी सर फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिसेंटली इनकी डेथ हुई है एंड राम जेट मलानी द एमिनेंट जुरिस्ट ऑल ऑफ देम हैव बीन एल्यूमनाइज ऑफ जी एल सी मुंबई किसी भी इंस्टीट्यूशन किसी भी इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी की ऑफ एजुकेशन को हम लोग कैसे नापते हैं कि उस इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स कैसा कर रहे हैं इंडस्ट्री में so you can yourself see the alumni base of jlc mumbai that's why i keep this institution at the first rank sir for i have said we have to go to the center and there will be computer and there will we will have to give the exam on the computer yes devansh computer based test ka matlab ye nahi ki aap apne ghar par baith ke apne computer se exam denge no the, this means that you have to visit the center सेंटर जहां भी होगा वो आपके एडमिट कार्ड पर प्रोवाइडेड होगा वहां सेंटर पे आपको एग्जाम कंप्यूटर के ऊपर देना है इट वुड नॉट बी अ पेन एंड पेपर टेस्ट इट वुड बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मींस ऑन इन द एग्जाम सेंटर देयर विल बी अ कंप्यूटर रिजल्ट फॉर यू आपको उस कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम देना है बट बाय विजिटिंग द सेंटर ऑनली कीर्ति जीएलसी का प्लेसमेंट ठीक है बहुत अच्छा नहीं है जीएलसी डू नॉट ऑफर यू हंड्रेड प्लेसमेंट नो कॉलेज इन अवर नेशन apart from the top most analysts and some private law colleges okay like mit hai mit aapko 100% placement deta hai lekin wahan ka padhai achhi nahi hai aap wahan par paise dete hain similar simply usi paise ki investment ka return aapko placement mein milta hai glc do not offer you 100% placement but glc offers you quality study placement aapko mil jati hai but it is not a campus placement agar aap pooch rahe hain 100% campus placement then the answer is no There is almost 80% campus placement and uh, the 
ट्वेंटी परसेंट रिमेनिंग स्टूडेंट विल गेट प्लेसमेंट बट इट इज वुड नॉट बी कैंपस देखिए बेटा प्लेसमेंट दो तरह की होती है पहली होती है कैंपस प्लेसमेंट जिसमें कॉलेज ही आपको जॉब प्रोवाइड करता है दूसरी होती है सिर्फ एक प्लेसमेंट कि आप खुद जॉब के लिए अप्लाई करें और आप सेलेक्ट हो जाए सो जीएलसी मुंबई के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट अच्छी मिलती है कैंपस प्लेसमेंट मिले या ना मिले कॉलेज आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करे या ना करे बट अगर आपके पास इस कॉलेज की डिग्री है यू हैव बीन एन एल्यूमनाई ऑफ दिस कॉलेज देन यू विल गेट प्लेसमेंट then you will apply for a job yourself you can see the alumni base of this institution lucent is fine keep me lucent theek hai for mh set law let's see the section wise analysis now and apart from glc let me tell you about ils as well ils se i think 6 ya 7 chief justice of india nikle The alumni base of ILS is also very strong. Coming to the section-wise analysis of Maharashtra Five Years LLB Common Entrance Test. So basically, the exam structure is as follows: There will be five sections. English will be general knowledge with current affairs, legal aptitude, and legal reasoning. Now, these two are different. Legal reasoning just test your reasoning. Basically, principal fact questions. फॉल्स इन लीगल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग इज योर एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली सिमिलरली लीगल रीजनिंग इज योर एबिलिटी टू थिंक लीगली दिस एबिलिटी इज टेस्टेड बाय प्रिंसिपल एंड फैक्ट क्वेश्चन एंड एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चन ऑन द अदर हैंड वॉट इज लीगल एप्टीट्यूड legal aptitude is the test of your legal knowledge which can be static or current which can be from any particular law so legal aptitude and legal reasoning dono hote hain mh set mein unlike clat and elet clat and elet ke sections elet mein to logical reasoning ka integral ho chuka hai legal reasoning and in clat the section of legal aptitude has been renamed legal reasoning But in MHC there would be legal aptitude questions as well. Logical and analytical reasoning is the fourth section, and mathematics is the fifth. Number of questions you can see English se thirty aate, general knowledge and current affairs thirty, legal aptitude and legal reasoning forty questions, logical reasoning forty questions. It's a big section, and it can be the game changer. Mathematics ten questions, total one fifty questions. Negative marking nahi hoti hai kiti. सर क्या आई एल में ओनली जिसके पेरेंट्स आर्मी नहीं ऐसा नहीं है हु सेट दिस थिंग सर क्या आई एल एस में ओनली जिसके पेरेंट्स आर्मी में रहते हैं उन्हीं के होते हैं कुछ लोग कह रहे थे गलत कह रहे थे आई एल एस में कोई आर्मी का रिजर्वेशन नहीं है आप ए एल सी बोलना चाहते हो ए एल सी इज आर्मी लॉ कॉलेज इट इज दैट इंस्टीट्यूशन जहां पर हंड्रेड परसेंट रिजर्वेशन है फॉर द वॉर्ड ऑफ आर्मी इट इज इन पुणे आर्मी लॉ कॉलेज पुणे में है रिजर्वेशन एंड आर्मी लॉ कॉलेज पुणे भी एमएच सेट के थ्रू ही एडमिशन लेता है एएलसी टेक्स एडमिशन थ्रू एमएच सेट बट यू शुड बी अ वर्ड ऑफ अ आर्मी पर्सन टू गेट एडमिशन टू एएलसी नॉट टू आईएलएस आईएलएस में कोई रिजर्वेशन नहीं है आर्मी मैन के स्टूडेंट चिल्ड्रेन के लिए आर्मी वर्ड्स आर्मी मैन के वर्ड्स के लिए रिजर्वेशन है ए एल सी में और ये तो हंड्रेड परसेंट रिजर्वेशन है ओके सो डोंट कंफ्यूज विथ ए एल सी एंड आई एल एस बोथ आर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ए एल सी एम एच सेट के थ्रू ही एडमिशन लेती है ए एल सी का अपना खुद का एंट्रेंस नहीं होता है ए एल सी टेक्स एडमिशन थ्रू महाराष्ट्र एल एल बी फाइव ईयर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑनली इट इज इन पुणे but it is only for army boards kyunki ye chalta bhi army ke fund par hi hai alc pune army fund par hi chalta hai okay uh, devansh you are asking about approximate fees the fee is not very high i think it is below 
इट इज बिलो फिफ्टी थाउजेंड फॉर वन ईयर बट मुझे एग्जैक्ट फी तो मुझे भी नहीं पता है आई विल गेट टू नो इट ओके कमिंग टू द एग्जाम स्ट्रक्चर तो एग्जाम स्ट्रक्चर में आपको पता चला कि पांच सेक्शन है एंड दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन टोटल क्वेश्चन विल बी वन फिफ्टी नाउ द टोटल टाइम प्रोवाइडेड टू यू इज टू आवर्स टू आवर्स यानी वन ट्वेंटी मिनट्स देर इज नो पर्टिकुलर सेक्शनल टाइमिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जरूर है बट इसका मतलब ये नहीं कि सेक्शनल टाइमिंग है मीन्स आपको इंग्लिश सेक्शन में इतना इतने टाइम में कंप्लीट करना है लीगल सेक्शन इतने टाइम में कंप्लीट करना है कुछ ऐसा नहीं आप किसी भी सेक्शन में कितना भी टाइमिंग डिवोट कर सकते हैं वन मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इसको याद रखिएगा तो पूरे वन फिफ्टी आउट ऑफ वन फिफ्टी क्वेश्चन अटैम्प्ट जरूर करने मस्ट अटैम्प्ट चाहे गलत करके आओ लेकिन अटैम्प्ट जरूर करो क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है मीडियम विल बी विट बी इंग्लिश एंड मराठी एंड द मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कट ऑफ क्या रहता है अप्रोक्सीमेट सर कीर्ति अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग कट ऑफ है इन द एंड ऑफ दिस क्लास आई विल शेयर द कट ऑफ एज वेल डोंट वरी आई विल शेयर द कट ऑफ फॉर द टॉप लॉ कॉलेजेस नाउ गाइस just got to know that there are 150 questions and you have to solve these 150 questions in 120 minutes there is no sectional time limit there is no negative marking and you need to attempt all 150 questions as i told you kyunki koi negative marking nahi hai now your aim aim for a score of 120 plus 120 plus to lana hi hai ye soch kar taiyari kijiye bahut aasan paper hota hai mathsat ka Now, what has been the exam trend? So, exam trend जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैंने एनालाइज किया एंड आफ्टर एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स आई केम टू द कंक्लूजन के एग्जामिनेशन ट्रेंड कुछ इस तरह रहा है सम प्राइवेट कॉलेजेस हैव दे ऑन एंट्रेंस एग्जाम बट सम प्राइवेट कॉलेजेस टेक्स एडमिशन थ्रू एम एच सेट एज वेल मैंने ये नहीं कहा कि हर एक लॉ कॉलेज एम एच के थ्रू एडमिशन लेता है बट लॉट ऑफ कॉलेजेस प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट टेक्स एडमिशन थ्रू एम एच सेट कीर्ति पैसेज बेस्ड क्वेश्चन तो सिर्फ आपके इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रहेंशन में आते हैं अदरवाइज द क्वेश्चन आर सिंगल लाइन क्लैट जैसे पैसेज बेस्ड नहीं आते एम एच सेट पे ओके एग्जाम ट्रेंड सो कमिंग टू द ट्रेंड्स ऑफ द एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैंने एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद कुछ ऐसा कंक्लूजन निकल कर आया इंग्लिश सेक्शन में थर्टी क्वेश्चन आए हैं और लेवल बहुत ही इजी रहा है सुपर इजी इंग्लिश सेक्शन इतना इजी रहा है दैट आई थिंक कि अगर आपने क्लास टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ में इंग्लिश को ठीक से पढ़ा है इफ यू हैव साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश Not only communication but grammar as well. आपको tenses, adjectives, adverbs, usage of words, थोड़े बहुत synonyms, antonyms और कुछ legal terms जो बहुत ही famous legal terms है उनके बारे में पता है क्योंकि English section में legal terms भी आते हैं Remember it may include legal terms as well. Legal terminologies. So English section You can easily score us twenty five out of thirty in English. Yes, and you should aim to score twenty five out of thirty. General knowledge and current affairs. The section is moderate, not too tough, but absolutely not too easy. पढ़ना आपको पड़ेगा. Out of thirty, I think if you are right now, if you start studying the general knowledge and current affairs from from, from good books and from good material. General knowledge के लिए Lucent, Pearson for static GK it is best. and for current affairs go for the magazines or newspapers you can refer some online sources like drishti is you can refer to the mocks of an academy out of 30 you can easily score 20 moderate and lengthy obviously legal aptitude and legal reasoning lengthy zarur hai kyunki passage and principal fact questions 
पैसेज बेस्ड तो नहीं आते इन प्रिंसिपल फैट क्वेश्चन प्रिंसिपल्स कैन भी लेंदी दे कैन भी टाइम कंज्यूमिंग बट एट द सेम टाइम ये इजी रहा है आउट ऑफ फोर्टी यू कैन स्कोर थर्टी लॉजिकल रीजनिंग इट वॉज डिफिकल्ट बट ये इतना डिफिकल्ट नहीं था ये मैंने डिफिकल्ट से पिछले बोला क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स लॉ एंट्रेंस में जो अपिया करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उन्हें मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग से डर लगता है एंड एग्जामिनेशन लॉजिकल रीजनिंग काफी टफ आती है बट गाइज बिलीव मी यहाँ भी आप फोर्टी में से थर्टी स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स इज मॉडरेट बहुत ही सिंपल क्लास टेंथ के लेवल की क्लास टेंथ के लेवल की मैथ्स आती है आउट ऑफ टेन यू कैन स्कोर सेवन सो द स्कोर दैट यू कैन स्कोर इज ट्वेंटी प्लस थर्टी फिफ्टी प्लस थर्टी एटी एटी प्लस ट्वेंटी इज हंड्रेड हंड्रेड एंड सेवन एंड प्लस फाइव इज गॉड टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व आपको वन ट्वेंटी प्लस एम करना है तो ये इनसे भी थोड़ा सा एग्जाम में आपको स्कोर इंक्रीज करना होगा यस देवान्श यू कैन गेट द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ एम एच सेट फ्रॉम गूगल एम एच सेट का मॉक कहाँ मिल जाएंगे एन अकेडमी पर पे एक था बस कीर्ति यू हैव टू फाइंड आउट आई विल आस्क एन अकेडमी कि वो एम एच सेट के और मॉक्स प्रोवाइड करें अपने प्लेटफॉर्म पर महाराष्ट्र एल एल बी फाइव ईयर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इंग्लिश सेक्शन का एनालिसिस और ये एनालिसिस मैंने किया है टू थाउजेंड ट्वेंटी के पेपर का नॉट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन क्योंकि टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का पेपर बहुत ही ईजी आया था और उसको ईजी रखने के पीछे का रीजन था कोविड नाइनटीन पैंडेमिक लेकिन अब कोविड नाइनटीन पैंडेमिक लगभग खत्म हो चुका है वी आर इन द पोस्ट पैंडेमिक डेज आई बिलीव के टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का जो पेपर आएगा वो मोर और लेस टू थाउजेंड ट्वेंटी के जैसा होगा 2021 के जैसा नहीं ओके okay? क्योंकि 2021 का पेपर पैंडेमिक की वजह से बिल्कुल ही आसान कर दिया था इतना आसान भी नहीं आता सो आई हैव एनालाइज द 2020 पेपर बिकॉज आई बिलीव दैट 2020 थाउजेंड ट्वेंटी विच वॉज अ प्री पैंडेमिक डेज उसी के जैसा पेपर आने वाला है 2022 में भी बिकॉज नाउ वी आर इन द पोस्ट पैंडेमिक डेज So let's skip 2021, 2020 paper ke according. If I analyze the English section, so the total number of questions were 24 in English. Total number of questions were 24. 24, I'm sorry, it is the 24 is the ideal score. जो एक student को score करना चाहिए था, the total number of questions were 30. Reading comprehension के 13 questions थे. Reading question, reading comprehension was passage based. Obviously, unknown passage जैसे आप कहते हैं इंग्लिश में आप स्कूल में अननोन पैसेज आपने जरूर सॉल्व किए बोल्ड लेटर रिप्लेसमेंट बोल्ड लेटर रिप्लेसमेंट थ्री क्वेश्चन वॉट डू मीन बाय बोल्ड लेटर रिप्लेसमेंट मीन्स इट इज जस्ट रिलेटेड टू एंटोनिम और सिनोनिम्स सेंटेंस करेक्शन आपको एक गलत सेंटेंस दिया होगा उसमें आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है फिल इन द ब्लैंक्स अगेन बेस्ड ऑन ग्रामा एंड वोकेबलरी सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपको अलग अलग पार्ट दिए जाएंगे सेंटेंस के और आपको रीअरेंज करना है इन अक्वेंशियल ऑर्डर एर स्पॉटिंग यू हैव टू स्पॉट द एर ग्रामेटिकल एर और एर कैन बी रॉन्ग स्पेलिंग स्पेलिंग एर हो सकता है ग्रामेटिकल एर हो सकता है एंड प्लेस रिप्लेसमेंट दीज वर दॉपिक्स दैट वर आस्क इन दर टू थाउजेंड ट्वेंटी ओके इन टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी थर्टी एंड यू शुड स्कोर एटलीस्ट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर का बोल्ड लेटर रिप्लेसमेंट क्या है दिवंश बोल्ड लेटर रिप्लेसमेंट मीन्स आपको एक पर्टिकुलर एक्चुअली इट्स बोल्ड वर्ड रिप्लेसमेंट नॉट लेटर आपको एक क्वेश्चन में सेंटेंस दिया जाएगा उसमें एक वर्ड बोल्ड होगा आपको उस वर्ड को रिप्लेस करना है आउट ऑफ द ऑप्शन और जो सेंटेंस है उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए सिंपली इट इज सिनोनिम्स ओके नाउ कमिंग टू द जी के एनालिसिस तो जनरल नॉलेज में थर्टी क्वेश्चन थे आउट ऑफ थर्टी फिफ्टीन वर्क फ्रॉम करंट अफेयर एंड फिफ्टी वन फ्रॉम स्टैटिक जी के 
ओके सो फिफ्टी फिफ्टी का रेशो रहता है ऑफ जी के स्टैटिक जी के एंड करंट अफेयर्स का एम एच सेट एम एच सेट में बहुत सारे स्टैटिक जी के क्वेश्चन आते हैं इफ यू विल डिस्कस द रेशो ऑफ करंट अफेयर्स टू स्टैटिक जी के इन ए आई एल ई टी तो वहीं पर ये रेशो थ्री टू वन का हो जाएगा करंट अफेयर्स के तीन क्वेश्चन हैं तो स्टैटिक जी के का एक है ए आई टी ए आई एल ई टी इज इंक्लाइन टू वर्ड्स करंट अफेयर्स बट एम एच सेट इज इंक्लाइन टू वर्ड स्ट्रैटिक जी के एंड दैट्स वाई फिफ्टी फिफ्टी का रेशो रहता है करंट अफेयर्स द क्वेश्चन आर कवर्ड फ्रॉम दीज एरिया इन एरिया को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं क्रिकेट और अब तो आई पी एल भी आने वाला है ओके जस्ट इन टू डेज अवार्ड नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लाइक नोबेल प्राइज भारत रत्न फिल्म फेयर अवार्ड महाराष्ट्र के स्टेट का एग्जाम है और ऑब्वियसली महाराष्ट्र में मुंबई है और मुंबई फिल्म सिटी की वजह से जाना जाता है तो फिल्म फेयर अवार्ड या फिर मूवीज से रिलेटेड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अवार्ड्स को तो जरूर पढ़ के आइएगा इंपॉर्टेंट इज गवर्नमेंट स्कीम्स दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर करंट अफेयर्स नोट दीज टॉपिक्स टाउन जी गिरती ए आई एलिटी से मैथ्स हट गई स्ट्रेटिक जी के स्ट्रेटिक जी के में आपको हिस्ट्री पढ़ना है फ्रॉम हिस्ट्री यू हैव टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ब्रिटिश रूल बंगाल सती ये सब क्वेश्चंस आए थे पिछले साल ब्रिटिश रूल से रिलेटेड आए थे बंगाल सती से रिलेटेड आए थे ह्यूनसान अकबर नामा दीज वर द क्वेश्चन दैट वर आज इन टू जोग्राफी में माँ बॉडी ट्री कहाँ पर सिचुएटेड है इरु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे लाइक एज फॉर राज फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा फंडामेंटल राइट्स पंचायती राज सो यू आर गेटिंग द टॉपिक्स आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़नी है आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है अच्छे से सो स्ट्रेटिक जीके में सिर्फ तीन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री से जोग्राफी से एंड पॉलिटी से Out of थर्टी you should aim for ट्वेंटी फोर प्लस को लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन सो लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन में फोर्टी क्वेश्चन थे और टू थाउजेंड ट्वेंटी में सारे के सारे क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन प्रिंसिपल फैक्ट्स थे और फोर्टी क्वेश्चन वर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल फैक्ट्स सो एम एच सेट की एक और खास बात साइंस आती है बट 2020 में नहीं आए थे कीर्ति जनरल साइंस आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए लीगल एप्टीट्यूड देन दिस टाइम आई थिंक के लीगल एप्टीट्यूड में प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चंस काफी ज्यादा होंगे ओके आउट ऑफ 40 दिस ईयर एज वेल आई थिंक 30 और 35 फाइव क्वेश्चन विल बी फ्रॉम लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग हो सकता है सारे लीगल रीजनिंग के ऑल फोर्टी क्वेश्चन फ्रॉम लीगल रीजनिंग प्रिंसिपल फैक्ट प्रिंसिपल्स बहुत ही स्मॉल थे फैक्ट्स भी छोटे थे कोई लीगल जी के क्वेश्चन या लीगल मैगजिम नहीं पूछा गया ओनली वन क्वेश्चन वॉज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल और हर एक क्वेश्चन में आउट ऑफ फोर्टी थर्टी नाइन क्वेश्चन में सिर्फ एक ही प्रिंसिपल था वन प्रिंसिपल एंड फैक्ट सिर्फ एक क्वेश्चन आया था ऐसा था जिसमें एक नहीं दो प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स इन द क्वेश्चन कैन बी मल्टीपल एज वेल गैस इन टू थाउजेंड ट्वेंटी की थी ओके इन प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चंस प्रिंसिपल कैन बी वन और टू और मोर देन टू कितने भी हो सकते हैं लाइक यू हैव सीन क्वेश्चंस जिसमें प्रिंसिपल वन है प्रिंसिपल टू है प्रिंसिपल थ्री और फिर फैक्ट्स है आपको सब प्रिंसिपल को मर्ज करके करेक्ट आंसर करना दिवश एग्जाम्पल आपने कभी प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन नहीं देखे इफ यू वॉन्ट टू सी द एग्जाम्पल टू कैच मी ऑन दिन अकेडमी ऐप वहां पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ ऑफ लीगल रीजनिंग हैव यू नॉट सीन द प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन टिल नाउ इफ नॉट दो प्लीज देखिए यू शुड एम फॉर थर्टी प्लस आउट ऑफ फोर्टी लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन सो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट से टोटल ऑफ ट्वेंटी क्वेश्चन वर दे फ्रॉम पजल And seating arrangement. So out of forty, twenty questions. So any side. Blood relation three questions. Coding, decoding seven. Syllogism four. Statement and conclusion four. 
distance and direction two and the total number of questions were 40 60 percent questions were from puzzles okay so puzzles is the basic the most important topic for mnc out of 40 32 plus aapko score yahan par karna hai ओके यू हैव जस्ट सीन पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस चलिए मैं आपको एक आइडिया बता देता हूं कि प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं बेसिकली इन प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चंस देयर इज अ प्रिंसिपल गिवन दिस प्रिंसिपल इज द लॉ फॉर यू अगर प्रिंसिपल ये भी कहता है दैट मर्डर इज नॉट एन ऑफेंस तो आपके लिए लॉ यही है कि मर्डर ऑफेंस नहीं है देन देयर इज अ फैक्ट गिवन टू यू आपको ये प्रिंसिपल यानी लॉ इस फैक्ट के ऊपर अप्लाई करना है और करेक्ट कंक्लूजन को चूज करना है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन यू हैव टू अप्लाई द प्रिंसिपल टू द फैक्ट एंड कम टू द कंक्लूजन बेसिकली यहां पर आप टेस्ट किया जाता है दैट वेदर यू आर कंपेटेबल एनफ टू बी अ लॉयर और अ जज इन द फ्यूचर आप फ्यूचर में कैसे जज बनेंगे या कैसे वकील बनेंगे क्योंकि अभी आप लॉ एस्पिरेंट हैं तो एग्जामिनेशन मानकर नहीं चलता कि आपको लॉ की नॉलेज है इसलिए आपको लॉ क्वेश्चन में ही दिया होता है आपको सिर्फ वो लॉ अप्लाई करके डिसाइड करना है यानी आपको एक लॉ दिया एक फैक्ट बता दिया फैक्ट रियल भी हो सकता है हाइपोथेटिकल भी हो सकता है फैक्ट पर इस लॉ को अप्लाई करके आपको डिसीजन लेना है कंक्लूजन पर आना जुडिशरी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन उसमें प्रिंसिपल नहीं गिवन होता सिर्फ फैक्ट्स होते हैं जब जजेस का जज बनने का एग्जाम होता है जुडिशियल एग्जाम जुडिशियल सर्विस एग्जाम तब एक फैक्ट होता है और फैक्ट पे ऑलरेडी जो इस लॉ को आप जानते हैं वो अप्लाई करके आपको कंक्लूजन पर आना है बिकॉज वेन यू आर अ लॉ जुडिशियल एक्सपेरेंट आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको लॉ की नॉलेज है जब आप लॉ एक्सपेरेंट है तब एक्सपेक्ट किया जाता है लॉ की नॉलेज नहीं है इसलिए लॉ आपको गिवन होता है ओके सर आपके एम एड क्लासेस पे हैं यस देवांश अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं तो आई एम टेकिंग अ स्मॉल मिनी प्लस कोर्स ये सेवन क्लासेस का कोर्स है टू आर्स इच टोटल ऑफ फोर्टीन क्लासेस फोर्टीन आर्स Seven classes in which I'm going to discuss the previous year papers of MH Set as well. And वहाँ पे मैं सिर्फ discuss previous year papers कोई नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर मैं आपको बता भी रहा हूँ कि किस तरह हमको करना। But yes, I'm I'm only discussing the legal portion in this course. And the mathematics, so percentage से three questions, profit and loss से one, time and distance one, time and work one, successive percentage two, simple interest one, ratio and proportion one. Total ten questions. You can easily score seven plus. It was easy one. Coming to the cutoff, so students cutoff पूछ रहे थे. So guys, if you want to go for GLC Mumbai, then in general category, the opening rank is one twenty seven and the closing rank is one forty four. Okay, ये मैं cutoff general की बता रहा हूँ. For scheduled cast, ninety eight and one twenty nine is the opening and closing rank, and for scheduled tribe, ninety one and one twenty seven are the opening and closing rank. आईएलएस मुंबई आईएलएस पुणे ओके इंडियन लॉ सोसाइटी लॉ कॉलेज पुणे दीज आर द कट ऑफ सो यू कैन सी द कट ऑफ द स्को ऑल राइट गाइस विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस क्लास आई होप बहुत सारी बातें आपको अमित सेट के बारे में पता चली क्रैक एलेट 2022 इज अ टॉप एस स्टॉक विद द्विशा हसनंदानी हु इज All India ranked 58 in Elite 2021. The date is today only 25th of March, Sham 7:00 p.m. 7 p.m. in the evening. Baba Prakash sir will be in conversation with Dvisha. Divan, this course I have started yesterday. This course started yesterday. Every night 9:00 p.m. there is a class for 2 hours. 9 to 11 on the Academy app. It's a plus course. There is flat 1,000 off on three months plus subscription. Earlier the price was twelve thousand five hundred. Now it is eleven thousand five hundred. And yes, if you use the code SRT ten, so ten percent additional discount will be given. So out of eleven thousand five hundred, also reduce eleven hundred and fifty, and you will use the code SRT ten. That will be your final price for three months subscription. Offer is valid only till tomorrow, that is twenty sixth of March. So enroll now. Telegram link is in the description box, Devansh. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा सार्थक शर्मा द लीगल गेम एन अकेडमी क्लैट इज नाउ लाइव ऑन टेलीग्राम 
you can get important news and updates subject wise quizzes live tests tips and tricks to prepare for exam and regular updates on classes the link of the telegram group is here so you can join an academy on telegram to if you are preparing for clare taylor blatt mhz and other law entrance examinations educator curated tests so specially created test by our top educators every weekday at 5 pm in the evening monday to friday there are five different weekdays saturday sunday to weekend mein aate a 20 minutes 20 marks 20 questions test guys bahut hi purani kahani hai ke khargosh aur kachhue ki race hui khargosh haar gaya aur kachhua jeet gaya and the moral of the story that is told to us is that slow and steady wins the race slow and steady wins the race जो खरगोश है वो फास्ट था लेकिन वो सो गया वो स्टडी नहीं था वो कंसिस्टेंट नहीं था इसलिए वो हारा जो टॉर्टॉइस था वो स्लो था बट स्टडी था लगातार चलता रहा और जीत गया एक्चुअली द रियल स्टोरी द रियल लेसन इज नॉट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस द रियल मॉरल इज दट ओनली स्टडी विंस द रेस जो स्टडी है मतलब कंसिस्टेंट है वो जीत जाता है इ रिस्पेक्टिव ऑफ द स्पीड इ रिस्पेक्टिव ऑफ द पेस आप फास्ट हो या स्लो हो डर इफ यू आर स्टडी इफ यू आर कंसिस्टेंट यू विल विन ये ट्वेंटी मिनट्स की जो डेली क्लास हो रही है ट्वेंटी मिनट्स क्विज हो रही है ट्वेंटी मिनट्स ट्वेंटी मार्क्स एंड ट्वेंटी क्वेश्चन दिस क्विज इज टू बूस्ट अप योर कंसिस्टेंसी ताकि आपकी लगातार प्रिपरेशन होती रहे दिस ट्वेंटी मिनट्स एक कहावत है बूंद बूंद से सागर बनता है ये ट्वेंटी मिनट्स वो बूंद है जो आगे अगर जिनको अगर आप हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ इस क्विज में आप अपेयर करते हैं तो एक बूंद आपके ज्ञान के सागर को भर देगी और एक ज्ञान का सागर आपकी नौका को पार लगाकर आपको आपके टारगेट लॉ कॉलेज तक पहुंचा देगी यशव मालपानी सर विद करंट अफेयर्स ऑन मंडे कीर्ति भटनागर मैम कम सर विद लीगल रीजनिंग ऑन ट्यूसडे आयुषी राजपूत मैम विद इंग्लिश ऑन वेडनेसडे श्याम सराफ सर कम सर विद क्वानिटेटिव टेक्निक्स ऑन थर्सडे एंड दिव्या कुमार गर्ग सर विद लॉजिकल रीजनिंग ऑन फ्राइडे ओके यस देवंश means you will get admission till the rank of 127 am excited ke mock test in academy per dhirendra i hope uh divansh opening rank rank 1 hi hai actually i meant that till the rank of 127 in the first list aapko admission mil raha tha closing matlab last list tak wo 144 par chala gaya opening and closing लिस्ट नॉट रैंक आई एम सॉरी वो मैंने गलत लिखा सर आई एम टेंथ एंड सो वेन शुड आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन दिवंग यू आर इन क्लास टेंथ इन राइट नाउ यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास इलेवेंथ मिड टर्म ऑनवर्ड्स लर्न रीजनिंग इज अ स्ट्रेटेजी बैच ऑन रीजनिंग मॉड्यूल्स फॉर क्लैट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एस स्टार्टिंग टूडे ऑन ट्वेंटी ऑफ मार्च in english medium with these three wonderful faculties learn gk and current affairs it's a strategy batch on gk and current affairs modules for clat and 2022 and 2023 aspirants this batch had already started on 23rd of march in english language with these three faculties or a core wonderful batch legal learn legal a strategy batch on legal modules for clat 2022 and 2023 aspirants it also started on 23rd of march in english medium with these three wonderful faculties thank you guys bye bye have a great day we will meet soon again till then i wish you all the best